আমার বর্ষালা ডট কম থেকে আমি হৃদয় আজ অ্যাকাউন্টিং এর রেওমিল বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব তো রেওমিল করার উদ্দেশ্য হচ্ছে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা এই রেওমিল করার মাধ্যমে হিসাব রক্ষক বুঝতে পারে যে রেওমিলের আগে যে হিসাবগুলো করা হয়েছে সেই হিসাবগুলো সঠিক আছে কিনা তো কাজে এই হিসাব হিসাব নিকাশের ক্ষেত্রে এই রেওমিল বিষয়টা অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ কেন কারণ এটা হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করতে সহযোগিতা করে তো এই রেওমিলটা আমি কিভাবে করব তো এখানে আমি হিসাব লিখেছি আমরা জানি হিসাব পাঁচ প্রকার সম্পদ ব্যয় আয় দায় মূলধন তো সকল প্রকার সম্পদ হিসাব আমরা রেওমিলে ডেবিট করব সকল প্রকার ব্যয় হিসাব আমরা রেওমিলে ডেবিট করব এবং সকল প্রকার আয় হিসাব আমরা রেওমিলে ক্রেডিট করব সকল প্রকার দায় হিসাব আমরা রেওমিলে ক্রেডিট করব এবং সকল প্রকার মূলধন জাতীয় হিসাবগুলোকে আমরা রেওমিলে কি করব ক্রেডিট তাহলে এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে আমাকে যে সম্পদ ব্যয় হিসাবকেই আমরা রেওমিলে ডেবিট পাশে বসাবো এবং আয় দায় মূলধন এই হিসাবগুলোকে আমরা রেওমিলের ক্রেডিট পাশে বসাবো তো আমরা একটু দেখি রেওমিলের ছকটা কেমন প্রথমে আমাকে প্রমিক নোম তারপরে হিসাবের নাম তারপর ক্ষতিয়ান পৃষ্ঠা এবং ডেবিট ক্রেডিট নামে কলম টানতে হবে প্রমিক নোম হিসাবের নাম ক্ষতিয়ান পৃষ্ঠা যেহেতু আমরা ক্ষতিয়ান হিসাবের উদ্বৃত্তগুলো নিয়ে রামিল করি এই জন্য এখানে লিখতে হবে ক্ষতিয়ান পৃষ্ঠা তারপরে আছে ডেবিট তারপর লিখব ক্রেডিট এভাবে লিখে আমরা হিসাবগুলোকে ডেবিট ক্রেডিট ডেবিট ক্রেডিট বসিয়ে যোগ করে যদি যোগ ফল মিলে যায় তাহলে আমরা ধরে নেব যে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই সঠিক হয়েছে আর যদি দুই পাস না মিলে যায় তাহলে তাহলে ধরে নিতে হবে যে হিসাব নিকাশের কোথাও ত্রুটি আছে তো উপরে আমাকে লিখতে হবে প্রতিষ্ঠানের নাম তার প্রতিষ্ঠানের নাম তারপর লিখতে হবে রেওমিল তারপর আমরা লিখব তারপর আমরা লিখব তারিখ যে তারিখটা থাকবে আমরা সেই তারিখটা বসাবো এভাবে তো এবার আমরা জানবো যে কোন বিষয়গুলো রেওমিলে আসে এবং কোন বিষয়গুলো রেওমিলে আসে না আমরা জানি মজুদ পণ্য দুই ধরনের একটা হচ্ছে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য এবং সমাপনী মজুদ পণ্য প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য কোনটা বছরের শুরুতে যে পণ্যটা হাতে থাকে সেটাকে আমরা বলি প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য এবং সারা বছর বিক্রি করার পর যেই পণ্যটুকু অবিকৃত অবস্থায় থেকে যায় সেটাকে আমরা বলি সমাপনী মজুদ পণ্য তো আমরা সাধারণত জানি যে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য রেওমিলে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সমাপনী মজুদ পণ্য রেওমিলে অন্তর্ভুক্ত হয় না কিন্তু যদি প্রশ্নের মধ্যে সমন্বিত ক্রয় যদি প্রশ্নের মধ্যে শুধু ক্রয় না থেকে যদি এভাবে সমন্বিত ক্রয় কথাটা লিখা থাকে অর্থাৎ ক্রয়ের সাথে যদি সমন্বিত কথাটা লিখা থাকে আবারও বলি যদি ক্রয়ের সাথে সমন্বিত কথা লিখা থাকে ক্রয় হিসাবের সাথে সমন্বিত কথা যদি লিখা থাকে তাহলে এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে যে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য রেওমিলে আসবে না আসবে কোনটা সমাপনী মজুদ পণ্য অর্থাৎ এই সমন্বিত ক্রয় যদি প্রশ্নে লিখা থাকে তাহলে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য রেওমিলে আসবে না আসবে কোনটা সমাপনী মজুদ পণ্য নেক্সট লিখেছি যে নগদ তহবিল এবং ব্যাংক জমা এই নগদ তহবিল
তো আমি এখানে এই দুইটা হিসাবের পাশে তারিখ লিখে দিয়েছি তো এইটা দ্বারা আমি কি বুঝতেছি যে নগদ তহবিল এটা যেহেতু প্রথম বছরের শুরুর দিকে তারিখ দিয়ে আছে তার মানে এটা হচ্ছে প্রারম্ভিক প্রারম্ভিক নগদ তহবিল এবং এটা হচ্ছে প্রারম্ভিক ব্যাংক জমা মনে রাখতে হবে যে প্রারম্ভিক নগদ তহবিল বা প্রারম্ভিক ব্যাংক জমা রেওমিলে অন্তর্ভুক্ত হয় না এক কথায় যে কোনো প্রকার প্রারম্ভিক প্রারম্ভিক সম্পদগুলো রেওমিলে অন্তর্ভুক্ত হবে না তো যদি এখানে তারিখ না থাকতো তাহলে এটা অন্তর্ভুক্ত হতো কারণ এটাকে ধরেই ধরেই নিতে হতো যে এটা সমাপনি অথবা যদি পাশে একত্রিশ বারো ষোলো এই ডেট দিয়ে আমি কি বুঝতেছি যে এটা সমাপনি কিভাবে বুঝলাম কারণ বছরের শেষ তারিখ দেওয়া আছে যেহেতু বছরের শেষ তারিখ দেওয়া আছে কাজেই এটাকে আমরা বলবো সমাপনি নগদ তহবিল এবং এটাকে আমরা বলবো সমাপনি ব্যাংক জমা তাহলে এইগুলা রেওমিলা আসবে সমাপনি নগদ তহবিল এবং সমাপনি ব্যাংক জমা রেওমিলা আসে প্রারম্ভিক নগদ তহবিল বা প্রারম্ভিক ব্যাংক জমা রেওমিলে অন্তর্ভুক্ত হয় না তো এবার আমরা কিছু প্র্যাকটিক্যালি এক্সাম্পল দেখব যে হিসাবগুলোকে আমরা কিভাবে রেওমিলে অন্তর্ভুক্ত করি তো আমি এটা করার আগে আপনাদেরকে এর মৌলিক বিষয়গুলো বেসিক বিষয় সম্পর্কে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি যে বিষয় যেই বেসিকগুলো থিং করে করেই আপনাকে এই রেওমিলে হিসাবগুলো বসাতে হবে খুব সহজ বিষয় এর এর কাজগুলো খুবই সহজ তো এ আমি ফার্স্ট একটা হিসাব বলি লাইক আমি বললাম যে ক্রয় দুই হাজার টাকা তাহলে আমি লিখব এক ক্রয় হিসাব তো এবার চিন্তা করি যে ক্রয় হিসাবটা কি হিসাব ব্যয় হিসাব আমরা জানি ব্যয় হলে কি হয় ডেবিট তাহলে এখানে বসাবো দুই হাজার টাকা ডেবিট পাশে নেক্সট আমি বললাম বিক্রয় হিসাব তিন হাজার টাকা তাহলে আমি এখানে ক্রমিক নাম্বার দেব দুই লিখব বিক্রয় হিসাব বিক্রয় হিসাবটা কি আয় হিসাব আয় সব সময় কি হয় ক্রেডিট তিন হাজার টাকা এবার আমি যদি বলি যে বেতন হিসাব আমি যদি বলি বেতন হিসাব তিন হাজার টাকা আমি লিখব বেতন বেতন হিসাব বেতন হিসাব প্রতিষ্ঠানের জন্য এক প্রকার ব্যয় যেহেতু ব্যয় এই জন্য ডেবিট পাশে লিখব ধরে নেই বেতন তিন হাজার টাকা তাহলে ডেবিট পাশে বসাবো তিন হাজার টাকা এবার বললাম দেনাদার হিসাব পাঁচ হাজার টাকা তো লিখব দেনাদার হিসাব তো দেনাদার হিসাবটা কি হিসাব আমরা জানি সম্পদ হিসাব তাহলে সকল প্রকার সম্পদ হিসাবকে আমরা রেও মিলে কোন পাশে বসাই ডেবিট পাশে কাজেই আমাকে রেও মিলে ডেবিট পাশে বসাতে হবে এটা পাঁচ হাজার টাকা এখন যদি আমি বলি পাওনাদার হিসাব তিন হাজার টাকা তো লিখবো আমি পাওনাদার হিসাব পাওনাদার হিসাব পাওনাদার হিসাবটা কি হিসাব দায় হিসাব আমরা জানি সকল প্রকার দায় কোন পাশে বসে ক্রেডিট পাশে তো আমি এখানে ক্রেডিট পাশে টাকা বসাবো এখন আমি যদি বলি যে সমাপনী মজুত পণ্য তিন হাজার টাকা এটা কি রেও মিলে আসবে না এটা রেও মিলে আসবে না কেন এখানে নর্মালি ক্রয় হিসাব লিখা আছে আমরা নর্মালি জানি যে প্রারম্ভিক মজুত পণ্য রেও মিলে আসে সমাপনী মজুত পণ্য রেও মিলে আসে না তাহলে সমাপনী মজুত পণ্য তিন হাজার টাকা এটাকে আমরা কি করব না রেও মিলে অন্তর্ভুক্ত করব না নেক্সট বললাম যে প্রারম্ভিক মজুত পণ্য ছয় হাজার টাকা প্রারম্ভিক মজুত পণ্য আমি লিখবো এখানে প্রারম্ভিক মজুত পণ্য ডেবিট ডেবিট পাশে আমি লিখব ছ হাজার টাকা এখন যদি বলি যন্ত্রপাতি হিসাব দশ হাজার টাকা যন্ত্রপাতি হিসাবটা কি হিসাব সম্পদ হিসাব তাহলে এটা রেও মিলের কোন পাশে বসাবো ডেবিট পাশে তো আমি এখানে লিখব যন্ত্রপাতি হিসাব যেহেতু সম্পদ এই জন্য ডেবিট পাশে টাকা বসাবো এবার যদি আমি বলি আসবাবপত্র হিসাব দশ হাজার টাকা আসবাবপত্র হিসাব দশ হাজার টাকা
আমাকে আগে থিঙ্ক করতে হবে যে এই আসবাবপত্র হিসাবটা কি হিসাব এটা এক প্রকারের সম্পদ হিসাব আমি আগে বলে নিয়েছি যে সকল প্রকার সম্পদ হিসাবকে আমরা রয় মিলে ডেবিট পাশে বসাবো যেহেতু আসবাবপত্র হিসাব এক প্রকার সম্পদ হিসাব কাজে এটা ডেবিট পাশে আমি টাকা বসাবো এবার আমি যদি বলি ঋণ পাঁচ হাজার টাকা তো আমি লিখবো এখানে ঋণ হিসাব তো এবার আমাকে থিঙ্ক করতে হবে যে ঋণ হিসাবটা কি হিসাব এটা এক প্রকারের দায় হিসাব কারণ ঋণ নিলে আমাকে সেই অর্থটা পরবর্তীতে পরিশোধ করতে হয় কাজে ঋণ যেহেতু দায় হিসাব তাহলে কোন পাশে বসবে রায় মিলে ক্রেডিট পাশে কত টাকা বলেছিলাম ধরে নিই পাঁচ হাজার টাকা কারণ আমি আবারও আপনাদের বলি যে সকল প্রকার ব্যয় বা সম্পদ হিসাবকে আমরা রায় মিলে ডেবিট পাশে বসাবো এবং আয় দায় মূলধন এই হিসাবগুলোকে আমরা ক্রেডিট পাশে বসাবো নেক্সট এবার আমি ধরে নেই যে সমন্বিত ক্রয় সমন্বিত ক্রয় বলা আছে সমন্বিত ক্রয় পাঁচ হাজার টাকা আমরা জানি ক্রয় হিসাব কি এক প্রকার ব্যয় সমন্বিত ক্রয়ও এক প্রকার ব্যয় তো কাজেই এটাকে আমি কোন পাশে বসাবো ডেবিট পাশে বসাবো পাঁচ হাজার টাকা এটা লিখার উদ্দেশ্য হলো এটাই যে ওই যে বলেছি যে শুধু ক্রয় যদি প্রশ্নে লিখা থাকে তাহলে নর্মালি প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য রায় মিলে আসে সমাপনী মজুদ পণ্য রায় মিলে আসে না এটা লেখার উদ্দেশ্য এটাই যে এখন আমরা দেখব যে এই সমন্বিত ক্রয় হওয়ার কারণে আমরা প্রারম্ভিক মজুদ পণ্যটাকে রেও মিলে অন্তর্ভুক্ত করব না কিন্তু কাকে রেও মিলে অন্তর্ভুক্ত করব সমাপনী মজুদ পণ্যকে ধরে নেই যে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য দশ হাজার টাকা এটা কি রেও মিলে আসবে না আসবে না কেন আসবে না কারণ এই যে এখানে লেখা আছে সমন্বিত ক্রয় যার সে আমরা প্রারম্ভিক মজুদ পণ্যটাকে এই রেও মিলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করব না তাহলে যদি এখন বলা থাকে যে সমাপনী মজুদ পণ্য পনেরো হাজার টাকা এটা কি রেও মিলে আসবে হ্যাঁ আসবে কেন আসবে এই সমন্বিত ক্রয় লেখা আছে যার জন্য প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য রেও মিলে অন্তর্ভুক্ত না হয়ে এই সমাপনী মজুদ পণ্য রেও মিলে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সমাপনী মজুদ পণ্য এক প্রকারের চলতি সম্পদ আমরা জানি সকল প্রকার সম্পদ ডেবিট পাশে বসে এবার আমি যদি বলি যে বিনিয়োগের সুদ বিনিয়োগের সুদ দুই হাজার টাকা তো বিনিয়োগের সুদটা কি বিনিয়োগ হচ্ছে এক প্রকার ইনভেস্ট আমরা যদি কোথাও টাকা বিনিয়োগ করি তাহলে তার রিটার্ন হিসাবে যে সুদটা পাই সেটা আমার জন্য আয় কাজে বিনিয়োগের সুদ হচ্ছে এক প্রকার আয় সহজভাবে মনে রাখার উপায় সকল প্রকার সম্পদ হতে যে আয়টা হয় অর্থাৎ সম্পদের সুদকে আমরা কি বলবো সেগুলোর আয় বলবো আর দায়ের দায়ের সুদকে আমরা কি বলবো ব্যয় বলবো তো আমি এই সুদটা যদি এখানে আমি স্কিপ করে দেই তাহলে দেখতেছি এটা বিনিয়োগ তো বিনিয়োগটা কি হিসাব সম্পদ তো এখানে তো সুদ চলে আসছে তাহলে এটা এক প্রকার সম্পদের সুদ সেটাকে আমরা কি বলবো আয় অর্থাৎ আয় হলে কোন পাশে ক্রেডিট পাশে ধরে নেই দুই হাজার টাকা তো এখন আমি যদি বলি ঋণের সুদ ঋণের সুদ তিন হাজার টাকা তো আমি সুদটাকে স্কিপ করি তাহলে ঋণটা কি দায় তাহলে এই দায়ের সুদ এখানে আছে অর্থাৎ ঋণের সুদ এক প্রকার দায়ের সুদকে আমরা কি বলি ব্যয় ব্যয় হলে কোন পাশে বসবে ডেবিট পাশে তাহলে কত টাকা বলেছিলাম তিন হাজার টাকা বলেছিলাম তো এইভাবে রায় মিলে আপনাকে এই হিসাবগুলোর শ্রেণীবিভাগ বুঝে বুঝে আপনাকে ডেবিট ক্রেডিট করে করে হিসাবভুক্ত করতে হবে এবং সবগুলো হিসাব যখন রায় মিলে অন্তর্ভুক্ত করা হবে লাস্টে আমাকে কি করতে হবে ব্যালেন্সিং করতে হবে দুই পাশের যোগ ফল নামাতে হবে যদি দুই পাশের যোগ ফল মিলে যায় তাহলে ধরে নিতে হবে যে এরাও মিলের আগে যে আমি হিসাব নিকাশের কার্যক্রমগুলো সম্পাদন করেছি সেইগুলো সবগুলো সঠিক আছে আর যদি না মিলে তাহলে ধরে নিতে হবে হিসাবের মধ্যে ক্রুটি আছে এখন দুইটা হিসাব নিয়ে আমি কথা বলেছিলাম একটা হচ্ছে নগদ তহবিল এবং আর একটা হচ্ছে ব্যাংক জমা তো যদি রায় মিলে বলা থাকে যে নগ প্রারম্ভিক নগদ তহবিল দশ হাজার টাকা আবারও বলি প্রারম্ভিক নগদ তহবিল দশ হাজার টাকা এটা কি রায় মিলে আসবে না আসবে না কেন এটার প্রারম্ভিক ব্যালেন্স দেয় আছে যার জন্য এটা রায় মিলে আসবে না তাহলে কোনটা আসবে যদি প্রারম্ভিক আমরা খুঁজবো যে প্রারম্ নগদ তহবিলের কোনো সমাপনী ব্যালেন্স দেয়া আছে কিনা যদি থাকে তাহলে ওইটাকে আমরা রায় মিলে অন্তর্ভুক্ত করবো আর যদি না থাকে তাহলে প্রয়োজন নাই নেক্সট যেটা বলেছিলাম ব্যাংক জমা 
ব্যাংক জমার যদি প্রারম্ভিক বলা থাকে যে প্রারম্ভিক ব্যাংক জমা সেটাকে আমরা রেমিলে অন্তর্ভুক্ত করব না কারণ প্রারম্ভিক কোনো সম্পত্তিকে আমরা রেমিলে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি না দ্যাটস ওয়াই যেহেতু ব্যাংক জমা এক প্রকার সম্পদ এটা এটার আগে লেখা আছে প্রারম্ভিক তাহলে প্রারম্ভিক মানে কি এটা এক প্রকার প্রারম্ভিক সম্পদ যেটাকে আমরা রেমিলে অন্তর্ভুক্ত করব না তাহলে কাকে অন্তর্ভুক্ত করব আমরা খুঁজব যে সমাপনী কোনো ব্যাংক জমা দেওয়া আছে কিনা যদি থাকে তাহলে ওইটাকে আমরা রেমিলে অন্তর্ভুক্ত করব আর যদি না থাকে তাহলে প্রয়োজনে অন্তর্ভুক্ত করার তো এইভাবে রেমিলগুলোতে রেমিল রেমিলে হিসাবগুলোকে লিপিবদ্ধ आशा करी अपनारा रेमिल विषय स्पष्ट धारणा पे साथ ही थकबें और गुरुत्वपूर्ण किस विषय नहीं आपन सामने आबाद उपस्थित हब तुण पर्त